அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக கடுமையான காதுவலையை குணப்படுத்துவதற்காக ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது மற்றொரு மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் கடுமையான முடக்குவாத நோய் என்ற நோயை தீர்த்து கொள்வதற்கான மருத்துவம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொமாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்று ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்று பல வகையான வாத நோய்கள் உள்ளன முடக்குவாதம் எலும்பு ஒடிதல் வாதம் கீழ்வாதம் சந்துவாதம் என பல வகையான வாத நோய்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு வகையான வாத நோயும் பல உடலில் பல வகையான நோய்த்தன்மையை ஏற்படுத்தும் குறிப்பாக முடக்குவாத நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் திடீர் என்று உடலில் இருக்கக்கூடிய வாதம் அதிகரிக்கும் எலும்புகளின் வளர்ச்சி குறையும் கால்சிய சத்து குறைபாடு ஏற்படும் திடீரென்று காய்ச்சல் தோன்றும் ரொமாட்டிக் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முடக்குவாத காய்ச்சலை உண்டு பண்ணுகின்ற கிருமி தொல்லை அதிகரிக்கும் இவையெல்லாம் இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் இந்த நோய் வந்தால் அதை எளிமையான முறையில் தவிர்த்து கொள்வதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் வயிற்றை சுத்தப்படுத்தி பேதிக்கு மருந்து எடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கசடுகள் நீங்கி வயிறு சுத்தமாக்கப்பட்டு வாத வழி குறையும் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதிவிடியற்காலை குளிர் காலங்களில் எழுந்து குளிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் வாத வழிக்கான தைலங்களை மருந்தீடு மூலமாக செய்ய வேண்டும் துவாலை எண்ணெய் பூசுதல் இவையெல்லாம் நன்மை தரும் அன்பான நேயர்களே இதையும் தாண்டி இந்த நோய் இருந்தால் அவற்றை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்காக இப்பொழுது நாம் ஒரு மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை முடக்கு நீட்டான் முடக்குத்தான் என கிராமப்புறங்களில் அழைக்கப்படுகின்றன கொடி கொடியாக வேலி ஓரங்களில் படர்ந்து காணப்படும் இதனுடைய காய் கொத்து கொத்தாக அதை அழுத்தினால் வெடிக்கும் சத்தத்துடன் இந்த காய் காய்க்கும் முடக்கு கொத்து கொத்தாக காய்ப்பதால் முடக்கு கொத்தான் முடக்கு நீட்டான் வாத வழிகளை நீக்குவதால் இது முடக்கு நீட்டான் என அழைக்கப்படுகின்றன கிருமி தொல்லையை போக்கும் வாத வழிகளை கட்டுப்படுத்தும் வாத வழியினால் ஏற்பட்ட முடக்கும் தன்மையை நீட்டி உடலுக்கு உறுதி தரும் இது புழுக்களை கொள்ளும் உடலுக்கு அதீத பலத்தை தரும் என்பதால் நாம் முடக்கொத்தான் இலைகளை தேவையான அளவிற்கு பறித்து அதை தூய்மையான முறையில் அலசி எடுத்து அரைத்தெடுத்த சார் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்டது சுக்கு சுக்கு ஒரு கிருமி நாசினி இது வாத வழிகளை போக்கும் அஜீரணத்தை நீக்கும் தலையில் ஏற்படுகின்ற வலி ஒற்றை தலைவலி நீரேற்றம் தலைபாரம் கடுமையான வாதத்தினால் ஏற்படுகின்ற வீக்கம் இவைகளை கரைக்கும் ஆகையால் சுக்கு துண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கோரைக்கிழங்கு இது பல கிருமிகளை நீக்கும் கடுமையான கிருமிகள் மூலம் தொற்று நோய் மூலம் ஏற்படுகின்ற ஜுரம் வாத காய்ச்சல் இவைகளை போக்கி வாத வழி வாத வழியினால் ஏற்படுகின்ற வீக்கம் குத்தல் குடைச்சல் இவைகளால் ஏற்படுகின்ற தொந்தரவுகளை நீக்கி உடலுக்கு உறுதி தரும் என்பதால் கோரைக்கிழங்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மிளகு மிளகு மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி இது நுரையீரல் சளி சளித்தன்மையில் இருக்கக்கூடிய விஷங்களை நீக்கி இரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்தும் வாத காய்ச்சலினால் ஏற்படுகின்ற ஆரிய ஃபேக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய கிருமிகளை நீக்கி உடலுக்கு நன்மை தரும் என்பதால் நாம் மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கஸ்தூரி மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள் கிருமி நாசினியோடு இல்லாமல் வாத வழியினால் ஏற்படுகின்ற வீக்கம் கட்டிகள் நீர் கோர்த்தல் இவைகளை தடுத்து நிறுத்தி உடலில் வழியுள்ள இடங்களை அற்புதமான முறையில் சரி செய்து வீக்கத்தை குறைக்கும் என்பதால் கஸ்தூரி மஞ்சளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பூண்டு பற்கள் தோல் உரித்த பூண்டு பற்கள் கட்டிகளை கரைக்கும் வீக்கத்தை போக்கும் கொழுப்பு கட்டிகள் வராமல் தடுத்து நிறுத்தப்படும் இரத்தத்தில் உள்ள கிருமிகளை நீக்கி தூய்மைப்படுத்தும் 
இருதய அடைப்பை மாற்றி அமைக்கும் மேலும் உடலெங்கும் இருக்கக்கூடிய பல தொந்தரவுகளை நீக்கி உடலுக்கு நன்மை தரும் என்பதால் தோல் உரித்த பூண்டு பற்களையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நல்லெண்ணெய் அன்பான நேயர்களே நல்லெண்ணெய் மிக சிறந்த உடலம் தேற்றி உடலை தேற்றும் வாத வழிகளை போக்கும் எலும்புகளுக்கு பலம் தரும் இருதய அடைப்பை போக்கும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் கண் பொங்குதல் உடல் சூடு இவைகளை போக்கும் என்பதால் நல்லெண்ணையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் நல்லெண்ணெய் நூறு மில்லி முடக்கொத்தான் சாறு நூறு மில்லி மிளகு ஐந்து கிராம் கஸ்தூரி மஞ்சள் ஐந்து கிராம் தோல் உரித்த பூண்டு பற்கள் ஐந்து கிராம் கோரைக்கிழங்கு ஐந்து கிராம் சுக்கு துண்டு ஐந்து கிராம் அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களில் நல்லெண்ணெய் முடக்கொத்தான் இலைச்சாறை தவிர்த்து கல்வத்தில் சேர்த்து விழுது போல் நன்றாக இடித்து தூளாக்க வேண்டும் நாம் கல்வத்தில் சேர்த்துள்ள பொருட்களை தூளாக்கலாம் அற்புதமான இந்த மருந்து பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு நாம் கடுமையான முடக்கு வாதத்தை போக்கக்கூடிய தைலத்தை காய்ச்ச போகின்றோம் ஆகையால் மிதமான சூட்டில் நல்லெண்ணையும் இந்த கீரை சாறை அதாவது முடக்கொத்தான் இலைச்சாறையும் கலந்து காய்ச்சவும் அன்பான நேயர்களே நாம் கடுமையான மூட்டு வழிகளை போக்குவதற்காக முடக்கொத்தான் இலைச்சாறை கொண்டு அற்புதமான தைலம் ஒன்றை தயாரித்துள்ளோம் அற்புதமான இந்த தைலத்தை வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதி அற்புதமான இளம் பச்சை வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தைலம் அதீத மருத்துவ குணத்துடன் நறுமணத்துடன் இருக்கக்கூடிய இந்த தைலத்தை நன்கு குளிர ஆற வைத்து ஒரு பாட்டிலில் பத்திரப்படுத்தவும் கடுமையான முடக்குவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இரவு வேளையில் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் இந்த தைலத்தை மென்மையாக தேய்த்து விடியற் காலை அற்புதமான முறையில் சூரிய உதயத்திற்கு முன் வெது வெதுப்பான வெந்நீரில் உடல் குளித்து வந்தால் படிப்படியாக முடக்குவாத நோய் நீக்கப்படும் முடக்குவாதத்தினால் ஏற்பட்ட வழி குறையும் வாதத்தினால் ஏற்பட்ட வீக்கம் கரையும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்